Das Öl- und Gasfeld Brent hat Großbritannien fast 40 Jahre lang mit Energie versorgt. Das Joint Venture von Shell und Exxon Mobil hat zehntausende langfristiger Jobs geschaffen und viele technologische Neuerungen hervorgebracht. In seiner Hochphase erzeugte es genug Energie, um die Hälfte aller britischen Haushalte zu versorgen. Doch nun sind die Ölvorräte erschöpft und Brent wird genau wie Dutzende anderer Plattformen in der Nordsee außer Betrieb genommen. Als Betreiber des Feldes hat Shell die Aufgabe, die besten Methoden dafür vorzuschlagen. Das Brentfeld besteht aus vier Plattformen, 154 Bohrlöchern und 103 Kilometern Pipelines. It's an enormous task. The platforms are interconnected and interdependent, so that adds to the complexity. Diese Megakonstruktionen wurden ausgelegt, um Windgeschwindigkeiten von 320 Stundenkilometern und 25 Meter hohen Wellen standzuhalten. Ihre robuste Bauweise stellt die Ingenieure jetzt vor große Herausforderungen. Dies ist Shells größte Außerbetriebnahme und eine der größten in der Nordsee. What often surprises people is that these platforms weren't designed with decommissioning in mind. They were designed at the height of an energy crisis to extract the oil and gas from the reservoir. Shell beteiligte sich an der Entwicklung einer optimalen Lösung zur Entsorgung von Öl, das in unterseeischen Lagerzellen eingeschlossen ist. Außerdem entfernt Shell Gegenstände, die bei starkem Wind von den Plattformen geweht wurden. We have 154 wells and that's actually where the, a lot of the effort in decommissioning goes into plugging and making safe those wells so the reservoir doesn't leak in the future. Über 1700 Kubikmeter Beton wurden bislang für den dauerhaften Verschluss der Bohrlöcher verwendet. Außerdem ist der Abbau der vier Aufbauten vorgesehen. Alle Aufbauten zusammen wiegen unvorstellbare 93.000 Tonnen. Sie werden von ihren Gerüstbeinen abgetrennt und in der größten Offshore-Aktion dieser Art auf einen Schleppkahn gehoben und an Land gebracht. 97 Prozent der Konstruktionen werden recycelt. Für die anderen Teile des Feldes hat Shell eine vergleichende Bewertung durchgeführt. Diese wägt die Vor- und Nachteile jeder Option zur Außerbetriebnahme in Bezug auf fünf Hauptkriterien ab. Sicherheit, Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft und Technik. Hunderte Expertenstudien wurden in Auftrag gegeben und die Ergebnisse von einer Gruppe unabhängiger Wissenschaftler analysiert und verifiziert. And I really feel very strongly indeed that having truly independent review is a vital part of this process. Diese Erkenntnisse hat Shell auch Außenstehenden zugänglich gemacht. Deren Rückmeldungen, die Ergebnisse der vergleichenden Bewertung und die unabhängige wissenschaftliche Überprüfung fließen in Shells Empfehlungen zur Außerbetriebnahme des Brentfeldes ein. Gravity-based structure, or GBS as we call it, is made up of a steel skirt, which anchors the structure to the bottom of the seabed. It's made up of some cells for storage and legs. These gravity-based structures are made of heavily reinforced concrete. Each GBS weighs around 300,000 tons. Shell hat die vollständige Entfernung dieser Konstruktionen untersucht. When these GBSs were positioned out offshore in the 1970s, they would have been towed out, filled with ballast to ensure that they were grounded on the seabed. Um die Stahlbetonstrukturen wieder aufzuschwimmen, müsste der Installationsvorgang rückgängig gemacht werden. Die Zellen müssten geleert, versiegelt und mit Luft gefüllt werden, um den erforderlichen Auftrieb zu erzeugen. Das Fundament müsste ausgegraben und hydraulisch aus dem Meeresboden gestemmt werden. Und schließlich müsste eine Methode gefunden werden, den Auftrieb so zu steuern, um die Reise zurück zu ermöglichen. Unabhängigen Studien zufolge würde sich das erfolgreiche Aufschwimmen der GBS als überaus schwierig erweisen. Nobody's ever done this before. You can have a scenario pop up where you would lose control of the GBS structure. Beim Versuch, die Konstruktionen anzuheben, könnten diese auseinanderbrechen. It is technically extremely high risk of failure. 
and also a very high safety risk, far higher than we would accept in any other part of our operations. Based on 30 years of data gathered on North Sea operations, that would indicate that we'd have at least one fatality per gravity-based structure being refloated. And that is a risk which I am not prepared to, uh, to entertain. So having done some deep technical studies and also dialogue with our independent review group, we've, we've come to the conclusion that we won't carry that option forward. Shell hat außerdem in Erwägung gezogen, die GBS an ihrem derzeitigen Standort zu belassen und Navigationshilfen einzurichten oder die Betonpfeiler 55 Meter unterhalb des Meeresspiegels abzutrennen. To better understand the complexity around cutting concrete is we have actually done some trials onshore where we formed reinforced concrete. And we've also compressed it to try and replicate the conditions that are out there actually on the GBSs. Obgleich das durch Trennen in einem Test an Land gelang, bestehen Zweifel, ob es auch in der Praxis gelingen würde. As you may appreciate, making a cut without trapping that wire with 6,000 tons of dead weight bearing down on that cut surface in a marine environment where you're dealing with the effects of waves, wind, a dynamic situation is certainly extremely challenging. Die Kosten einer teilweisen Entfernung wären sehr hoch. Auch dies ist, wie gesetzlich gefordert, zu berücksichtigen. The UK taxpayer will be funding part of the cost of, of decommissioning. So it's really important that the operators are looking to carry out the work in the most cost-effective manner. Die Gewinne, die Brent erzielte, wurden mit 70 Prozent besteuert. Auf heutiges Geld umgerechnet brachte das Steuereinnahmen in Höhe von 22 Milliarden Euro. Aus den bereits abgeführten Steuern beteiligt sich der Staat an 70 Prozent der Kosten für die Außerbetriebnahme. Obgleich die endgültigen Außerbetriebnahmekosten noch unbekannt sind, bleibt Brents überaus positiver Beitrag zur britischen Staatskasse bestehen. Nach dem Abwägen aller Optionen wird die teilweise Entfernung der Stahlbetonpfeiler nicht empfohlen. Our recommendation, based on 10 years of study and uh, independent review and analysis by our independent review group, is to leave the concrete gravity-based structures with the legs up in place. Dies würde die Abdeckung der Pfeiler mit Beton und die Installation von Navigationshilfen mit einschließen. Die Konstruktionen würden auf Seekarten und in FishSafe, dem GPS-Warnsystem der Fischer, gekennzeichnet werden. One of our key contractors came to the conclusion that actually the collision hazard was about one in every 10,000 years, so well under any accepted standard. Laut Experten werden die Stahlbetonpfeiler in rund 250 Jahren so weit erodieren, dass sie nicht mehr aus dem Wasser ragen. Ihre Position würde dann mit Bojen gekennzeichnet. The option to leave the gravity-based structure in place really mirrors what's already happened in the Norwegian sector, where the structures have been left in place uh, with navigation aids on there to aid shipping and fishing. As a general principle, the fishing view is, if it's going to be there and going to cause an obstruction, then let's be able to see it. Legs up is the choice of the fisherman. Inside the gravity-based structure, there are storage cells which have been used to collect oil in and stored there until it could be pumped away to a tanker or via pipeline. So this is a model of the Brent Delta gravity-based structure. You can see at the bottom there are 16 storage cells and this is a cross-section through one of these 16 cells. It's a reinforced concrete structure. The concrete is around one meter thick. Insgesamt sind 64 Zellen vorhanden. Jede ist 60 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 20 Metern. Bevor Shell eine Methode für die Stilllegung empfehlen konnte, musste das Team den Inhalt der Zellen untersuchen. We drilled through the concrete at the top of three of the cells and lowered a series of liquid sampling and sediment sampling tools all the way down so that we could capture physical samples. Eine ungewöhnliche Partnerschaft half dem Team außerdem besser zu verstehen, womit sie es zu tun hatten. This is a sonar sphere which we developed in conjunction with NASA and what we were able to do with this is to put it down through cell fill lines and into the storage cells. And on the front we have a small sonar which is what we used to characterize the volume of sediment that was in the base of one of the cells. 
Die Proben und die Ergebnisse der Schallmessungen offenbarten durchschnittlich 4 Meter Sediment in 42 Zellen. Dieses Material wurde dann individuell analysiert. The samples for the sediment certainly showed that the material was more benign than we thought. Der Inhalt der Zellen besteht zu 25% aus Öl, zu 25% aus Sand und zu 50% aus Wasser. Shell war sich des öffentlichen Interesses am Inhalt der Zellen bewusst und stellte daher eine Arbeitsgruppe aus interessierten Parteien zusammen, einschließlich Akademikern, Wissenschaftlern und Umweltorganisationen. Anschließend bewertete Shell verschiedene Optionen, bei denen das Sediment entweder in den Zellen belassen oder entfernt werden würde. Removing the contents of the cells is a very demanding operation. It would require cutting a, uh, a hole into the, uh, the, the cell itself, so kind of penetrating that nearly meter thick reinforced concrete. Probably need to be quite a large, sizable hole to put dredging equipment into the cells. Würde dies gelingen, könnte das Sediment entweder von Tankschiffen an Land transportiert oder durch neue Bohrlöcher ins Reservoir zurückgeführt werden. It's an enormous operation. It's a multi-season campaign. We think this isn't the right option. Das Team zog auch Optionen in Betracht, bei denen das Sediment in den Zellen belassen würde. Es arbeitete mit Spezialisten von DNVGL zusammen, um mögliche Risiken und potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt abzuschätzen. We've had marine toxicologists, marine yeah, ecotoxicology, uh, underwater noise specialists. Es wurde überlegt, Zusatzstoffe für den Abbau der Schadstoffe in die Zellen zu initiieren. While this had benefit, it was limited in its benefit because the cell sediment could be four meters thick, but the nutrients will only really affect the top layer of that, maybe 10, 20 centimeters. Es wurde auch geprüft, ob das Sediment mit einer Schutzschicht aus Bentonit und Sand abgedeckt werden konnte. The additional complexity associated with the capping option was that the sediment itself had a very low bearing capacity and therefore any capping layer you put on top would likely fall into the, uh, the sediment. Fachleute gehen davon aus, dass das Sediment, das durch den Verfall der Zellen im Laufe der Zeit freigesetzt wird, nur in einem kleinen Bereich in unmittelbarer Nähe der Konstruktionen Auswirkungen auf die Umwelt haben wird. It sounds slightly counterintuitive, but on balance it makes more sense to leave the sediment to degrade naturally as it is entombed within the cells. Das durch die Bohrungen im Brentfeld angefallene Burglein liegt im Umkreis der Plattformen auf dem Meeresboden sowie auf den Betonzellen. Das Burglein wurde von unabhängigen Experten daraufhin untersucht, ob es sich im Rahmen der Höchstgrenzen der britischen und OSPA-Regulierungsvorgaben bewegt. There's quite a large volume of drill cuttings there. Our specialists looked at them, they've considered the environmental impacts and what was found was that a Brent Alpha and Brent Delta they were within OSPAR limits. Brent Charlie, they were fine at seabed, but the cell top exceeded one of the OSPAR criteria in terms of the oil load released. Auch wenn manche der gefundenen Werte zu hoch sind, könnte die Entfernung des Bohrkleins zu größeren Umweltbelastungen führen. Mobilizing the drill cuttings is, is like stirring up a muddy puddle. If you just leave the puddle as it is, you know, it's going to got clear water. As soon as you start to, to mobilize it, you've then got a, a more complex problem. If you disturb them, the disturbance itself will create pollution and release the oil. Shell empfiehlt, das Bohrklein unberührt zu lassen. Eine Option, die in der Vergangenheit bereits genehmigt wurde. Das Stahlgerüst von Brent Alpha, auch Jacket genannt, wird entfernt und an Land gebracht, wo 10.000 Tonnen Stahl recycelt werden. Doch unter dem Stahlgerüst befinden sich riesige, mit Beton gefüllte Stahlpfähle, mit denen die Konstruktion im Meeresgrund verankert ist. Shell hat verschiedene Methoden für ihre Außerbetriebnahme in Betracht gezogen. The footings would require an excavation into the seabed to conduct an external cut of those footings. We would then have to do the actual cuts using some sort of technique like diamond wire cutting or high pressure water abrasive cutting. And then you've got the safety risk of, of, of those conducting the operation either through uh, remotely operated vehicles or through divers to actually allow that cut to take place. Im Rahmen seiner vergleichenden Beurteilung gab Shell unabhängige Studien in Auftrag, um zu beurteilen, welche Auswirkungen es hätte, die Verankerung unberührt zu lassen. 
The outcome of that CA for the jacket from environmental aspect is very low impact if we leave those uh, footings in place. Shell empfiehlt, die Alpha-Verankerung im Fish-Safe-System zu registrieren und unberührt zu lassen. We are prepared to live with that, provided the footings are well and truly established in fish safe, so that it is entirely possible to know exactly what is there and exactly where it is. So there's 28 different pipelines in the Brent field that we are looking at for decommissioning. These vary in size from kind of three inches up to over 30 inches in diameter. Some of them are more like flexible hoses, in fact. And some of them are buried, some of them are laid on the seabed. Shell empfiehlt eine Reihe von Optionen zur Außerbetriebnahme der 103 km Pipeline. Ausspülen und belassen am derzeitigen Standort, vollständige Abdeckung mit Felsen, eingraben im Meeresgrund oder vollständige Entfernung. Smaller lines are relatively easy to reverse reel, so we would remove them. For the very big lines, often they're concrete coated to keep them on the seabed, they're buried. Fischer in der Nordsee fischen über existierenden Pipelines, die alle im Fischsafe-System markiert sind. Living with pipelines has been a feature of our life for the last 50 years. If a pipeline is trenched and buried and has been for its life, then often the removal of it causes more problems than leaving it there. Nach zehn Jahren Recherche wird Shell seine Empfehlungen zur Außerbetriebnahme nun der britischen Regierung vorlegen. Es wird eine 60-tägige öffentliche Konsultation stattfinden und der vollständige Bericht auf der Shell-Website veröffentlicht. We are of course always open to new views. If there is anything that we've not thought of, uh, then of course we, we are more than willing to, to listen and learn. Die britische Regulierungsbehörde wird über die Annahme oder Ablehnung der Empfehlungen von Shell entscheiden. Können einzelne Anlagenteile vor Ort verbleiben, geht die Arbeit für Shell weiter. If we leave the structures in place, of course it doesn't stop there. We have liability on the structures forever. We will also be monitoring the structures and the environment around them. We clearly want to do the right thing and have spent many years studying the issue to understand what that right thing is. What we've come to is a very robust and really in-depth decommissioning proposal. Nach mehr als 40 Jahren Betrieb und zehnjähriger Recherche steht die Entscheidung über die Art und Weise der Außerbetriebnahme des Brentfeldes nun unmittelbar bevor.